ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुतिर हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु थे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चगदिताय कृष्णाय गोविंदय नमो नम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाय गोविंदय नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण एला भक्तजनकूम ए विनीत प्रणाम ना सुदीन जगन्नाथ रथयात्र इन दिवस गुंडीच मार्जन चढ़ाजन वृत्ति नाटकू चेर रथयात्र वन स्थल क्षेत्र स्वयं वृत्ति एल नाटक चेर अगर वृत्ति बोधम चित्त शुद्ध अगे इन मार्जन उत्सव ना जगन्नाथ स्वामी रथोत्सव कूड़िया अब ई रथयात्र फल महात्म्यम कई रू मू ठाई नाम विवरी यथार्थ वैचा ने वृंदावन व्रजवास भगवाने ओर्त ओर्त विरह कह द्वारक भगवा पत्नीमर मेल आरुम वृंदावन इवे क द्वारक वृंदावन कुण वृंदावन कृष्णन अरण इन ओर आग्रह मूर्धन्यवस्थल निकयत और ग्रहण दिवस वरुद अगर ग्रहण पुण्य नदी पुण्य तीर्थ कुन कुेत्र एलकूरी ग्रहण वमयत सूर्यन चंद्रन विषम शर्दीम ई विषम नवधान्यू मत साधन कैरी ऐतिह अवग्रह नवरत्न नवधान्यू बंधम ग्रह कि ओर प्रत्येक धान्यम स्वीक प्रत्येक रत्न अड़ अदिष्मर एहति बलम कुछ 
ഒരു പ്രത്യേക കല്ല് ധരിക്കാൻ പറയും കാരണം അല്പമൊന്ന് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശക്തി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ നഷ്ടമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയെ നഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ ഒരു രൂപ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഈ കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും വിഷം ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിക്കുകയും അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം പുണ്യ നദിയിൽ ചെന്ന് ഗ്രഹണ ദിവസം ഗ്രഹണം കഴിയുന്ന സമയത്ത് പുണ്യ നദിയിൽ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് പുതിയതായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രഹണ സമയം തീരുമ്പോൾ ദ്വാരകയിലിരുന്ന് ഭഗവാനും ബലരാമനും ഭഗവാൻ്റെ പത്നിമാരും ശുഭദ്രാദേവിയും നാരദ മഹർഷിയും ഉദ്ധവരും എല്ലാവരും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങൾക്കായി വന്നിരിക്കുന്നു അതിശയം അവിടെ വ്രജവാസികളും വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഗോപന്മാരും ഗോപസ്ത്രീകളും റാധറാണിയും നന്ദഗോപരും യശോദാദേവിയും ദേവക്കിയും റോഹിണിയും എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വിരഹം അപ്രതീക്ഷിതകരമായിട്ടാണ് ഇവർ ഹസ്തി കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷം ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരും മുതിർന്ന ഗോപസ്ത്രീകളെല്ലാം കണ്ണീരും ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയും എല്ലാവരുടെ മുമ്പേയും ചെന്നിട്ട് അവർ കൈ പിടിച്ച് ഭഗവാനെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വ്രജത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നേ മതിയാകൂ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഭഗവാനെ തൂക്കി രഥത്തിലിട്ട് കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ മറുത്തൊരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടാ ബന്ധിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അവർ സദാസമയം ഭഗവാനെ ഓർത്തു ഓർത്തു ഓർത്ത് നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രഥത്തിൽ വച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് ഇന്നും ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ രഥോത്സവമായി നടക്കുന്നത് ജഗന്നാഥ്പുരി ക്ഷേത്രം ദ്വാരകയും അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാല് മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഗുണ്ടീച്ച എന്നാണ് ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രം വന്നിട്ട് വൃന്ദാവനവും ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോപസ്ത്രീകളെല്ലാം ഭഗവാനെ കുരുക്ഷേത്രം അതായത് ദ്വാരക ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വന്ന ഭഗവാനെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് രഥത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പുരിയിലെല്ലാവരും അടുത്ത ദിവസം നാളെ വരാൻ പോകുന്ന രഥയാത്രയെ ഓർത്ത് 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 ജഗന്നാഥിൻ്റെ അടുത്ത് അതീവ ഭക്തിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് മഹാപ്രഭുവും രഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്നു ശരി ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രം ഒന്ന് പോയി കാണാം കാരണം നാളെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമി ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പത്ത് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കും ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ആ അമ്പലത്തിൽ പൂജയുള്ളൂ ഈ പത്ത് ദിവസം വലിയ ഭീമാകാരമായ ക്ഷേത്രമാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പൂജകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തവും പൊടിയടിച്ച് വലയടിച്ചിരിക്കുക മഹാപ്രഭുവിന് അത് കണ്ടിട്ട് വിഷമായി മഹാപ്രഭു തൻ്റെ അനുയായികളെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് സ്വയം ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രവും ഒറീസയിലാണ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ കുരുക്ഷേത്ര ഹരിയാനയിൽ 
അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വയം അങ്ങോട്ട് ക്ഷേത്രം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാനും തൻ്റെ അംഗവസ്ത്രം ഊരി അവിടെ എല്ലാം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് മഹാപ്രഭുയുടെ അനുയായികളെല്ലാം മഹാപ്രഭു തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വി വിവരം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ മഹാരാജാവിൻ്റെ ചെവിയിലും എത്തി മഹാരാജാവിൻ്റെ പേര് പ്രതാപരുദ്ര മഹാപ്രഭു ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ലേ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാപ്രഭു ചെന്ന് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മഹാപ്രഭു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഉടനെ നൂറ് കണക്കിൽ ദാസന്മാരും അതിനാവശ്യമായ വെള്ളവും സാമഗ്രികളും മറ്റ് എല്ലാം പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജ അവിടെ ഒരുക്കി അന്ന് ആയിരക്കണക്കിൽ ആൾക്കാര സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലീൻ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടിച്ചു വാരുമ്പോഴോ തുണി അലക്കുമ്പോഴോ പാത്രം കഴുകുമ്പോഴോ ആനന്ദത്തോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ കൃഷ്ണ തുണിയൊക്കെ തീർന്നു പോയല്ലോ അലക്കി അലക്കി ഇനിയും ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റ് തുണിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി തീർന്നല്ലോ വീട് വൃത്തിയാക്കി എന്നെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശപിച്ച് ശപിച്ച് വയ്യാ വയ്യാ എന്ന് വെറുത്താണ് ഈ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിലും ആശ്രമത്തിൻ്റെ നിയമവും ചിട്ടയാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം സ്വയം കഴുകണം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്തെല്ലാമോ ഈ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വൺസ് യൂസ് ഡ്രസ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അലക്കണ ജോലി വേണ്ടാമായിരുന്നു ആർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് അലക്കുന്ന ജോലി ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആ മഹാത്മാവിനെ ഒന്ന് കാണണം ഈ അലക്കുന്ന ജോലി ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതാ ഒരു ദീപാൻ നായറുണ്ട് എസ് ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തുണി പോലും അലക്കി കാണൂല അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ല ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് മടുക്കും പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തന്മാർ വന്ന് വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി അവസാനം വൃത്തിയാക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാണ്ടായി പോയി എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുക വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ചിലർ വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലം തന്നെ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആനന്ദം കൊണ്ട് ഉന്മത്തരായി ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരാൾ വെള്ളം കോരി ഇനിയൊരാളുടെ പുറത്ത് ഉമാ ജയപ്രകാശ് പറയുന്നു എനിക്ക് ക്ലീനിങ് ഇഷ്ടമാണ് ആഹാ പേരെടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ പേരെടുത്തിട്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ വിളിക്കാമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ട് പോകാൻ അപ്പം ആനന്ദം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരാളുടെ മീതെ ഇനി ഒരാൾ വെള്ളം കോരി അഴിക്കാനും അവരെ ഇനി അവസാന അതൊരു കളിയായി കേളിയായി മാറി വെള്ളം കോരി പരസ്പരം ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ ദേഹത്തെറിയുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം അവർ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ദേഹത്ത് എഴുതി എറിയാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം മഹാപ്രഭുയുടെ ദേഹത്ത് മഹാപ്രഭുയുടെ പാദത്തിൽ എല്ലാം വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളമെല്ലാം തീർത്ഥമായി എടുത്ത് തലയിൽ തെളിച്ച് ആർക്കുമേ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി അവസാനം ആനന്ദത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചു ഇത് ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് തീർത്ഥാടനമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുണ്യ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അവിടെ സേവയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആ സ്ഥലമൊക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഭക്തി കിട്ടും ഈ ഇന്ന ഇന്ന ക്ഷേത്രം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയ ഭക്തി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം നൂറ് കണക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ചൂല് പോലും തൊടാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് ഒരേ ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലീനിങ്ങോ ക്ലീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ സമയത്തൊന്നും ഇത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുനിഞ്ഞൊരു പാത്രം പോലും എടുത്ത് വെക്കാത്ത ആളാ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം മഹാപ്രഭു വൃത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതൊരു ഉത്സവമായി മാറി എന്ന് പറയുന്നു 
ചേതോ ദർപ്പണമാർജ്ജനം മഹാപ്രഭു പറയാ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പേ എന്തുകൊണ്ടു വന്ന് കാണിച്ചാലും അതതിൽ കാണും പൈസയെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചാൽ കണ്ണാടിയിൽ പൈസ കാണും വേറെ എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ക എന്ത് സാധനമാണോ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അത് കണ്ണാടിയിൽ കാണും അപ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയെ വൃത്തിയാക്കണം ചേതോ ദർപ്പണമാർജ്ജനം ചിത്തമാകുന്ന ദർപ്പണം കണ്ണാടിയെ വൃത്തിയാക്കി 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 വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കി 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 വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈശ്വരനെ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവാണോ ആരോ പറയുന്നു കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയെ വൃത്തിയാക്കി 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 ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുഖത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും അതും കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ ഭക്തി എന്ന വാക്കിന് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് തർജിമ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറയാ എല്ലാവരും പറയും അവൻ വലിയ ഭക്തനാ ഇദ്ദേഹം വലിയ ഭക്തയാ എൻ്റെ അമ്മ വലിയ ഭക്തനാ ഭക്തയാ അച്ഛൻ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വല്ല തിന്നണ സാധനമാണോ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം ഈ ഭക്തി എന്ന് ഭക്തി 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 എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ശീലമാക്കുന്നതാ ഭക്തി കൃഷ്ണന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റുക അതാണ് ഭക്തി വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമായത് നമ്മൾ ശീലമാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ ചിലരൊക്കെ മത്സ്യമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അത് കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് ഭക്തിയാവുകയില്ല ഭഗവാന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമോ ആ ഇഷ്ടത്തിനെ എൻ്റെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭക്തനാണ് ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി മനസ്സിനെ അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി മനസ്സിനെ വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ആ സേവനം കഴിഞ്ഞ ആനന്ദമാണ് സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും ക്ലീനിങ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കസേരയിൽ ഒന്നിനൊന്ന് നിവർന്ന് കിടക്കും ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആരെയെല്ലാം ശപിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരെയും ശപിക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് തളർന്നു പോകും പക്ഷേ ഒരു ദിവസവും മുഴുവനും ആ നൂറ് കണക്കിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ആ മഹാഭീമാകാരമായ ക്ഷേത്രത്തിനെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രായം ഇരുപത് കൊല്ലം കുറഞ്ഞതുപോലെ തുള്ളിച്ചാടാനുള്ള ആനന്ദമുണ്ടായി കാരണം മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ആ സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും സമയമൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി നാമജപമൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ എന്താണെന്ന് പറയാനേ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഗുണ്ടീച്ച മാർജ്ജനം ഈ ക്ഷേത്ര വൃത്തിയാക്കൽ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കാരണം മഹാ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ സ്വാമി ജഗന്നാഥ്പുരി ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മാധുര്യ ഭക്തി അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഉത്സവമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നാളെ രാവിലെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാളെ രഥോത്സവം വന്നിട്ട് നാഷണൽ ചാ പല ചാനലിലും കാണാൻ പറ്റും ഒരു എട്ട് മണിക്ക് ഏഴര എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും ജഗന്നാഥിനെ രാജകീയം ഭഗവാനെ വന്ന് രാജകീയമായി അലങ്കരിക്കുക മയിൽപീലി കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും വലിയ വിഗ്രഹമാണ് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേര് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് തൂക്കിയാലേ അത് പൊങ്ങത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നാളത്തെ ദിവസം നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം തൊടാം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാരണം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിലാ ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കൂടുന്നത് 
ചാടിയൻ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കും ബലഭദ്രനെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കും സുഭദ്രാദേവിയെ തൊടാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ആൾക്കാർ അറിയാമല്ലോ ഗുരുവായൂർ ചെന്നാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മഞ്ചാടി കുരുവിൽ കളിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്ത് പേഴ്സിൽ ഇട്ടെടുത്തു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ മഞ്ചാടിക്കുരു മഞ്ചാടിക്കുരു മോഷ്ടിച്ച ആരെങ്കിലും മഹാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും പോയി കളിച്ച് ഒരു നാലെണ്ണെങ്കിൽ എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും ഇതുപോലെ അവിടെ ജഗന്നാഥിനെ തൊടാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചാടി ഭഗവാൻ്റെ മീതെ വീണ് പിടിച്ച് തൊട്ട് കൈ കിട്ടണ സാധനമെല്ലാം കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം എല്ലാം പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ സ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപികമാരെയും ഗോപന്മാരെയും നന്ദഗോപരെയും യശോദയും രോഹിണിയെയും തൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളെയെല്ലാം ഓർത്തു 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 ഉന്മത്തനായി ബാഹ്യമായി എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാതെ രഥത്തിൽ വന്നിരിക്കും മൂന്ന് രഥങ്ങളാ ആദ്യം പോകുന്നത് സുഭദ്രാദേവിയുടെ രഥം അല്ല സോറി ആദ്യം ബലഭദ്രൻ്റെ രഥം രണ്ടാമത്തത് സുഭദ്രയുടെ രഥം മൂന്നാമത്തത് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ പതുക്കെ ആടി ആടി ആ രഥം നടക്കും ആയിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആൾക്കാർ നാമജപം നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ജഗന്നാഥ് 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 എന്ന് നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ അങ്ങ് ആസ്വദിക്കും അങ്ങനെ രഥം പെട്ടെന്നൊക്കെ ചില ദിവസമൊക്കെ ചില കൊല്ലം ആർക്കും എന്താ കാരണമെന്നേ അറിയില്ല രഥം വന്നങ്ങ് നിൽക്കും ആനകളെ കെട്ടി വലിച്ച കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് രഥം അങ്ങോട്ട് അനങ്ങത്തില്ല ആനയെ കൊണ്ട് വന്നൊക്കെ കെട്ടി വലിക്കും പക്ഷെ രഥം അനങ്ങ രഥം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ജഗന്നാഥ് സ്വാമിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പോകും അല്ലെങ്കിൽ രഥം അവിടെ നിൽക്കും ചില സമയം വലിച്ചു വലിച്ച് അവർ തളർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രഥം താനേ പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെയും പല കൊല്ലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ രഥത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം കീർത്തനവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആ രഥത്തിനെ അങ്ങ് വലിക്കും ഒരു കൊല്ലം എന്തായി രഥം അല്പം മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നു അനങ്ങുന്നില്ല വർഷ ദിവസം മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ആന കൊണ്ട് വന്ന് കെട്ടി വലിച്ചിട്ടും രഥം അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലിരുന്ന് ഒരു പട്ടാൺ ഒരു മൊഹമ്മദിയൻ ഷാലബേഗ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം അതിസുന്ദരമായിട്ട് ജഗന്നാഥിൻ്റെ കീർത്തനം ആലപിച്ചു അതിസുന്ദരമായിട്ട് ജഗന്നാഥിൻ്റെ കീർത്തനം ആലപിച്ചു അപ്പോൾ ആ കീർത്തനം ഇങ്ങനെ പാടിപ്പാടി ജഗന്നാഥും ആസ്വദിച്ച് കേട്ടിട്ട് കീർത്തനം നിന്നപ്പോൾ രഥം താനേ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കി ഇതാരാ ഈ ഷാലബേഗൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ഒരു മൊഹമ്മദിയനാ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഫ്ഗാൻ ദേശം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലിരുന്ന് വന്നിരിക്കുക ഇത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ് പുരാണ കഥകളൊന്നുമല്ല ചില നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരിക്കൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലിരുന്ന് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു അവിടെ വന്ന് ഒരിക്കൽ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ സുന്ദരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റം ഇങ്ങനെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിം പട്ടാണിന് ഈ സുന്ദരിയായ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായി ചെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മകളെ തിരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ മുസ്ലിം അഫ്ഗാൻ പട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ പുറത്തിങ്ങനെ തെളിച്ചു അത്ര തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ പിന്നെ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല നമ്മുടെ മകൾ അശുദ്ധിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രാന്തിത്തരമായ ആചാരം ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മതം മാറ്റാം രാവിലെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും ആയിട്ട് പോയാൽ മതി ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ മീതെ തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇവരെ മതത്തിൽ ചേർന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം മകളെ വീടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു നല്ല ഒരു ഭക്തയ ആ ആ പെൺകുട്ടി വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ പട്ടാനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയി പിന്നെ ഭാരതത്തിൽ വന്നിട്ടേയില്ല സ്ത്രീ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് ജനിച്ച ആൺകുഞ്ഞിന് എന്നും ഭഗവാൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം മഹാഭക്തൻ ആ പട്ടാൻ മഹാഭക്തൻ ശാലബേഗ എന്ന പേര് 
പക്ഷേ അതിസുന്ദരമായ ഭക്തനായി മാറി അപ്പം മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോകണം 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 എന്ന ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യുവാവായപ്പോൾ ഒരിക്കൽ സ്വയം ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ആ ശാലബേഗ വന്നു നന്നായിട്ട് കീർത്തനം ചൊല്ലുമായിരുന്നു ശാലബേഗ വന്നു പക്ഷേ പട്ടാൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് പുരി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വിട്ടില്ല അവിടെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി അപ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ച് നാട്ടുകാരടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒരാഴ്ചയിൽ രഥോത്സവമുണ്ട് ജഗന്നാഥ് സ്വാമി പുറത്തു വരും നിന്നെ അമ്പലത്തിനകത്തല്ലേ കേൾ കേറ്റാത്തത് ഭഗവാൻ പുറത്തു വരും നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച പൂരിയിൽ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ജഗന്നാഥിൻ്റെ രഥവും തൻ്റെ കൺമുമ്പെ ഭീമാകാരമായ രഥം ഇരുപത്തിനാല് ചക്രം അങ്ങനെ ശബ്ദത്തോട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയന പതകാമി നയനം എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അങ്ങ് കാഴ്ച തരൂ ദർശനം തരൂ എന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രഥം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പേ അങ്ങ് നിന്നു അദ്ദേഹം പാടി എത്രയോ പേര് ആന കൊണ്ട് രഥം വലിച്ചു രഥം അനങ്ങുന്നില്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രഥം എന്താ മുന്നോട്ട് പോകാത്തതെന്ന് പക്ഷെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമി ആ ശാലബേഗൻ്റെ കീർത്തനം ആസ്വദിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം പാടി നിർത്തിയപ്പോൾ രഥം താനേ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി സുഭദ്ര മത്തജി ആ ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രം ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രം ആ ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ രഥം താനേ മുന്നോട്ട് പോയി ഇന്നും എത്രയോ മറ്റ് മതക്കാർ ഇന്നും വന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി ജഗന്നാഥ് എല്ലാം ആസ്വദിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശാഖ പാകിസ്ഥാനിൽ കറാച്ചിയിലൊന്ന് തുടങ്ങി കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവരും ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് രഥോത്സവം നടത്തി പേടിച്ച് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കൂടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ രഥോത്സവം നടത്തി നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇസ്കോൺ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് തിരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ കിട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിൽ ആൾക്കാർ ആ രഥോത്സവത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പങ്കെടുത്തത് വലിയ വിജയകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നും അല്ല ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ ലീലയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ രഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശാലബേഗൻ്റെ കീർത്തനവും കേട്ട് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ രഥം അങ്ങനെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഒരു 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 സുന്ദരമായ കാര്യം നടന്നു മഹാപ്രഭു ഈ രഥോത്സവത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം വയ്ക്കുക ചെയ്യാം അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ നൃത്തം വെച്ച് ഭജന പാടി ഡാൻസ് ആടി അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിൽ ഈ ഗോപികമാരൊക്കെ അതാ ചെയ്തത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ്റെ നാമവും ചൊല്ലി കൈകൊട്ടി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് 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 കീർത്തനവും ചൊല്ലി അവരെല്ലാം നൃത്തം വയ്ക്കും ഇന്നും രഥോത്സവത്തിൽ കാണാൻ പോയാൽ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആൾക്കാർ രഥത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ആനന്ദ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നൂറിന് നൂറ് മാർക്കും എടുത്തിട്ട് കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ വരും അതൊക്കെ വന്ന് അമ്മ ആൻസർ ഷീറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് നൂറ് മാർക്ക് അങ്ങനെയാ പറയുക ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ ബാഗ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബുക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഷൂ ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുമ്പേ വന്ന് മാർക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക പാട്ട് പാടും നൃത്തം വയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പാടും അപ്പം ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താണ് പതിവില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കീർത്തനം നൃത്തം ഇതിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൈകൊട്ടി ഭജന പാടി തലയാട്ടി എണീറ്റ് നിന്ന് തുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ നടുക്ക് ചെന്ന് പെട്ടെന്നൊക്കെ ചു തുള്ളിച്ചാടി ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്ക് വട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ഭക്തിയുടെ ഒരു രസമാണ് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദ ഉന്മത്തനായി നൃത്തം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രഥോത്സവത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയും അങ്ങ് നൃത്ത സോറി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നൃത്തം വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം തുള്ളിച്ചാടി തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരാൾ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ആയിരക്കണക്കിൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒത്തുചേർന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ആ നേരത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ അതങ്ങ് വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കീർത്തനം നടക്കുന്നത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രം കാണാം ഇത് ജഗന്നാഥ്പുരി ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് നേരെ ഉള്ള ആ ക്ഷേത്രമാണ് ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രമാണ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ വൃത്തിയാക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ജഗന്നാഥ് വന്ന് പത്ത് ദിവസം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കും അപ്പോൾ നാളെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരും ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര നാട്ടുകാരെല്ലാം വന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നാളെ ജഗന്നാഥ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരും ഇതാണ് ആ പ്രസിദ്ധമായ ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാണ് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിൽ കീർത്തനവും ചൊല്ലി 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 നൃത്തം വയ്ക്കാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം ഇതാണ് ജഗന്നാഥ് പുരി പ്രധാന ക്ഷേത്രം പുരി ക്ഷേത്രം ആ ബാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഗോപുരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ ഗോപുരം ഇത് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി പൊക്കമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൊക്കമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ പൊക്കമുള്ള ഗോപുരമാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ക്ഷേത്രം ജഗന്നാഥ്പുരി ക്ഷേത്രം ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് നാളെ രാവിലെ ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് ജഗന്നാഥ് സ്വാമി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തന്മാർ ആനന്ദ നൃത്തം വച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനും ഒന്ന് കൊതിയായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നൂറ് കണക്കിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാജാവിന് പോലും നേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് മൂന്ന് രഥങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയി ആദ്യം ബലഭദ്രൻ്റെ രഥം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ശുഭദ്രയുടെ എന്നാൽ ശുഭദ്രയല്ല ആദ്യം ബലഭദ്രൻ്റെ രഥം നടുക്ക് ശുഭദ്രയുടെ രഥം അവസാനം മഞ്ഞ കളറിൽ വരുന്നത് ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയുടെ രഥം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വലിയ രഥങ്ങളാണ് മൂന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ മൂന്ന് രഥങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുടെ നൃത്തം കാണണം എന്ന് കൊതിയായി അങ്ങോട്ടും പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജ് അല്പം എത്തി 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 നോക്കുക മഹാപ്രഭുവുടെ നൃത്തം കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇനിയൊരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹവും മഹാപ്രഭുവുടെ നൃത്തം കാണാൻ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നു നല്ല ഒരു ലെസണാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പാഠമാണ് മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജ രഥോത്സവം എത്തി എത്തി നോക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മുൻപേ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭക്തനും എത്തി എത്തി നോക്കുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വരുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കിലുള്ള രാജാവിന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഉടനെ സേനാപതി സേനാനായകൻ എന്ത് ചെയ്തോ രാജാവിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭക്തനെ കൈകൊണ്ട് ഒ
അപ്പോൾ ഉടനെ സേനാനായകൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആ ഭക്തനെ ഒന്നും കൂടെ തള്ളി മാറ്റി വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുള്ളിച്ചാടി 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 രാജാവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു ഇപ്രാവശ്യം അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഈ സേനാപതി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി ദേഷ്യത്തിൽ ആ ഭക്തൻ തിരിഞ്ഞു ഓരടി കൊടുത്തു ഈ ഈ സേനാനായകൻ പെട്ടെന്ന് ആ സേനാധിപതിക്ക് എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സേനാപതിയെ അടിക്ക് അതും രാജാവിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്ന് വാളും ഉയർത്താൻ പോയി രാജാവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സേനാപതി രഥോത്സവത്തിൽ ഭക്തൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് കിട്ടി ഭഗവാൻ്റെ മഹാഭക്തൻ നിന്നെ തല്ലി ഇതും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് സമാധാനമായി ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ കണ്ണു അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ മന്ത്രവും ചൊല്ലി കണ്ണു അടച്ചിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് കവളത്ത് ഒരടി കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങയുടെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന് പറയുമോ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു സേനാനായക സേനാപതി അങ്ങയ്ക്ക് മഹാഭക്തൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി സന്തോഷമായിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഭക്തൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കും സുഖം ദുഃഖം ലാഭം നഷ്ടം എന്ത് വന്നാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഭക്തനുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്കില്ല സാധാരണക്കാർ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് അടിയാ തീ കോരി തീ മീതിട്ട് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും തീ അണയത്തില്ല ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല സുഖവും ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സേവിക്കാനുള്ള രഹസ്യം പഠിച്ചവരാ ഭക്തജനങ്ങൾ ആധ്യാത്മികയിൽ ഉയർന്ന ആൾക്കാരാ അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ രഥോത്സവത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഇത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്വിസ് പോലെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എല്ലാ വർഷവും രഥോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പല നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും അവിടെ വന്ന് പത്ത് ദിവസം താമസിച്ച് രഥത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പത്താം ദിവസം തിരിച്ച് ഭഗവാനെ മെയിൻ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഭക്തന്മാർ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നാമം ജപിച്ച ആൾ മഹാഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോയി സന്തോഷത്തോട് പോയി അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും അതേ ഭക്തർ വന്നു രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഉടനെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നിരന്തരം നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മുടക്കാതെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോയി മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലവും അവർ വന്നു അവർ ചോദിച്ചു മഹാപ്രഭു ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഉടനെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ആരെ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ കാണുന്ന മാത്രയിൽ മറ്റെല്ലാവരും നാമജപം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അയാളാ ഭക്തൻ നോക്കിക്കോളും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് ഉത്തരവാ മഹാപ്രഭു തന്നത് ഫസ്റ്റ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഒരു തവണയെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്ന ആളാ ഒരു മഹാഭക്തൻ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം പറഞ്ഞു നിരന്തരം നാമം മുടങ്ങാതെ ജപിക്കുന്ന ആൾ മഹാഭക്തൻ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം പറഞ്ഞു ആരെ കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് മഹാഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞത് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ നോക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ ആൻസറല്ലേ പറയേണ്ടത് ഓരോ കൊല്ലവും എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു മാറ്റി മാറ്റി വേറെ വേറെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആദ്യ കൊല്ലം ഒരു തവണ നാമം ജപിച്ചാൽ ഭക്തൻ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം നിരന്തരം ജപിക്കുന്ന ആൾ ഭക്തൻ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം ആരെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ജപിക്കുന്നു ഭക്തൻ യെസ് കറക്റ്റ് അവരെ പഠിപ്പടിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പതുക്കെ പതുക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ ഓടിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ മഹാപ്രഭു വളരെ ഇതായിട്ട് അവരെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം അപ്പം നമ്മളും ഭക്തിയിൽ ഉയരണം ആദ്യം ഒരു മാല ജപിക്കും 
പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാലയായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടും പിന്നെ എട്ട് മാലയായിട്ട് കൂട്ടും പിന്നെ ക്രമേണ സസ്യബുക്കാവും പിന്നെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സത്സംഗത്തിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരാ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ച് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ അർജുന എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാ എൻ്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് നടത്താം എത്ര പേരാ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഗീത പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സന്തോഷ് ജി എസ് പറഞ്ഞു ഭവ്യ എസ് പറഞ്ഞു രേണു കാർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു സുഷമ അർച്ചന മേനോൻ സബു പക്കളം നീതു ഓ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ വെറി ഗുഡ് ഗീത പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാരണം ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ദാനം ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു അന്നദാനം ശ്രേഷ്ഠം അന്നദാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ആശ്രയദാനം ആശ്രയദാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനദാനം എന്നാണ് ഓ ഒത്തിരി പേര് അൻപതോളം പേര് എസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്കും ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പഠിപ്പടിയായി ഉയരണം എന്നാണ് മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അങ്ങനെ രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ ചില ദിവസം സന്ധ്യ ആകും രഥം വന്നിട്ട് ഈ ഗുണ്ടീച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ഇനി രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അമ്പലത്തിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയാവും ആശ്രയദാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നദാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതിനേക്കാളും വലുത് ആശ്രയദാനം ആശ്രയദാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്കൊരു തണൽ കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ കാശ് കൊടുക്കുക അസുഖമുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് ആശ്രയം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു തണൽ അതിനേക്കാളും വലുത് ജ്ഞാനം ഭഗവത്ജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവൻ അവൻ്റെ പരിഹാരം സ്വയം കണ്ടെത്തിക്കോളും നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എത്ര കാലം നമ്മൾ ചോറ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കില്ല എത്ര കാലം നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അറിവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടോളും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദാനമാണ് ജ്ഞാനദാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രഥം പതുക്ക 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 ഗുണ്ടിച്ചയിലെത്തി എട്ട് മണിയാവും ഏകദേശം എത്തുമ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി അകത്ത് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയാവും അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം നാട്ടുകാരെല്ലാം രഥത്തിൽ കയറി ജഗന്നാഥിനെ പിടിക്കും അത് അവിടുത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ കാണണം ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറ തല തൊട്ട് കാല് വരെ തടവി തൊട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥിനെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം ജഗന്നാഥ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് രുക്മിണിയെടുത്തും പത്നിമാരെടുത്തും വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം വീട്ടിലെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാറേയില്ല അതുകൊണ്ടാ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അർജുന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യൂല്ല പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നീ പറയൂ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നീ പറയൂ ഞാൻ പോയി പറയാണ് ഞാൻ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല നീ പറ കൃഷ്ണൻ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കും അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ചെയ്യും ഇതുപോലെയാണ് പണ്ട് വൃന്ദാവനവാസികൾ വ്രജവാസികളുടെ അടുത്ത് കംസനെ കണ്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ ലക്ഷ്മി ദേവി എടുത്തും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഇറങ്ങിയത് രുക്മിണി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തിനകം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു വരാം എവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിയായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗുണ്ടി ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഗുണ്ടിച്ച ക്ഷേത്രക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ജഗ ഞാൻ പഴയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥിൻ്റെ നിവേദ്യം എത്ര വട്ടവാ നിവേദിക്കുന്നത് ജഗന്നാഥ് ഭക്ഷണപ്രിയനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം രണ്ടി
അവർക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊടുക്കണം മൊത്തം ഇവർ പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അയ്യോ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറയും ക്ഷേത്രം ഇവർ വിടത്തില്ല ഇവർ ഡബിൾ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിനകം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ ലക്ഷ്മിദേവി എണ്ണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് ദിവസമായി വൈകുന്നേരത്തിനകം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളെ കാണാനില്ല അപ്പം പത്താമത്തെ ദിവസം ലക്ഷ്മിദേവി എന്ത് ചെയ്യും മല്ലന്മാരെ അയക്കും ഇപ്പോഴും അത് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ മല്ലന്മാരങ്ങോട്ട് വരും മല്ലന്മാർ വന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വടികഷ്ണങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ഒരു ഭംഗിക്ക് ചെറിയ വടികഷ്ണമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ലക്ഷ്മിദേവി പറഞ്ഞിരിക്കുക ചെന്ന് വിളിക്കൂ ഭഗവാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീതി നിയമം ഒന്നും നോക്കണ്ട അടിച്ചെടുത്ത് രഥത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ലക്ഷ്മിദേവി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടി പാപം പുണ്യോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഭഗവാനെ അടിച്ചെടുത്ത് തൂക്കി രഥത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ലക്ഷ്മിദേവി പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം എന്താ നാളെ രഥോത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ ദിവസം ഉൾട്ടാരഥം എന്നാണ് തിരിച്ച് വരവ് വരവ് തിരിച്ചു വരവ് അപ്പം പത്തിൻ്റെ അന്ന് മല്ലന്മാരെല്ലാ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് മല്ലന്മാരെല്ലാം ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗുണ്ടിച്ചയിൽ പോകും വലിയ ചൂരലും കൊണ്ടാ പോകുന്നത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക ജഗന്നാഥ് തിരിച്ചു വരൂ ജഗന്നാഥ് തിരിച്ചു വരൂ ഹേ കാലിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കാലിയ കാലിയ എന്ന് കാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിഷ് ബ്ലാക്കി എന്നൊക്കെ പറയൂലേ ആൾക്കാർ വിളിക്കൂലേ അവൻ അവൻ കറുപ്പനാണ് ഇവൻ വെളുപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് കാലിയ ജഗന്ന ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേ പോവും അവിടെ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കും ഇവർ നല്ല രസമാണ് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടും എനിക്ക് രണ്ട് വട്ടം അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ കാര്യമൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് അടിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇവരെന്തിനാണ് നമ്മളെ അടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് ചൂരൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം അടി ഇവർ ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിച്ച് 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 ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന അടിയല്ല ചുമ്മാ അങ്ങനെ തട്ടും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മല്ലന്മാരകത്ത് ചെന്ന് ജഗന്നാഥിനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂരൽ കൊണ്ട് തട്ടും ജഗന്നാഥിൻ്റെ ദേഹത്ത് ചൂരൽ വെച്ച് തട്ട് തട്ട് തട്ടി എന്തെയും പത്താമത്തെ ദിവസം ബലം പ്രയോഗിച്ച് ജഗന്നാഥിനെ തൂക്കി രഥത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരും ഉൾട്ടാരഥം ലക്ഷ്മിദേവി അപ്പം നല്ല രസമാണ് പത്താമത്തെ ദിവസം രഥം കാണാൻ രഥോത്സവം കാണാൻ ജഗന്നാഥ് വന്ന് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പല്ലക്കിൽ ലക്ഷ്മിദേവി അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്താം ദിവസം ഈ ഉത്സവം നടക്കും ജഗന്നാഥ് വന്ന് തിരിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അവിടെ എന്താണ് പല്ലക്കിൽ ലക്ഷ്മിദേവി ഇരിപ്പുണ്ട് ലക്ഷ്മിദേവി മിണ്ടില്ല ജഗന്നാഥിന് മനസ്സിലായി ആകെ കുഴപ്പമായെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് ചെന്ന് പറയും ലക്ഷ്മിദേവി എടുത്ത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ ഈ ബലരാമന എന്നെ വരാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തനെ കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ മറ്റേ ഗോപിയെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ അവിടെ എല്ലാവരെടുത്തും ബലരാമന എന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് 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 ഇത്രയും വൈകുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ ബലരാമൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി ദേഷ്യപ്പെടും രുക്മിണി ദേഷ്യപ്പെടും പെട്ടെന്ന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നൊക്കെ പറയും ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മിദേവി ഒന്നും മിണ്ടൂല്ല അവസാന ലക്ഷ്മിദേവി പറയും പ്രഭു അങ്ങയ്ക്ക് കള്ളം പറയാൻ ആരുമേ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കള്ളവും പറയാൻ അങ്ങ് വിദഗ്ധന എന്ന് പറയും ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയും അല്ല അല്ല ഞാൻ കള്ളമല്ല പറയുന്നത് നീ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവി ദേവന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവരെ സാക്ഷ്യം പറയും അവർ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയും ഞാൻ കള്ളമല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് അവർ സാക്ഷി പറയും അടുത്തത് ലക്ഷ്മിദേവി പറയും എനിക്ക് അങ്ങേയും വിശ്വാസമില്ല അങ്ങയുടെ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദാസന്മാരെയും വിശ്വാസമില്ല എല്ലാം കള്ളന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കയ്യിൽ അഗ്നി അഗ്നി കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ
ഇനി ഒരിക്കലും പടിയിറങ്ങി പോകില്ല എന്ന് വാക്ക് തരാൻ പറയും ഉടനെ ജഗന്നാഥ് പ്രോമിസ് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ അമ്പലം വിട്ട് പോകില്ല പോകില്ല പിന്നെ പത്താം ദിവസം ജഗന്നാഥിനെ അകത്ത് കയറ്റും എത്ര പേഴ്സണലാണ് ഈ ഉത്സവം വളരെ എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് രൂപമില്ല ദൈവം പ്രകാശമാ ദൈവത്തിന് ഭാവമില്ല നിരാകാരമാ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈശ്വരൻ എത്രയ്ക്കും പേഴ്സണലാണ് അത്രയ്ക്കും ഭക്തിയോട് അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന നേരത്ത് ഭഗവാൻ്റെ ആ ലീലകളും മനോര മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പം നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും രഥാ രഥോത്സവം ആശംസകൾ എല്ലാവരും രഥയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ ജീവാത്മ പരമാത്മ എന്ന വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവ് ഈശ്വരൻ്റെ അംശം ഞാൻ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ പറയാം വലിയ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും അതിലിരുന്ന് ഒരു സ്പൂണിൽ വെള്ളമെടുക്കുന്നത് പോലെ സമുദ്ര വെള്ളവും സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളം കോരുന്നത് പോലെ ആ രസം ഇതിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അതേപോലെ സർവേശ്വരൻ പര പ്ര പരമാത്മാവ് അനന്തന ഈ ദൈവത്തിനെ അളക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കണി കണികയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് വസിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ജീവാത്മ ഞാൻ പരമാത്മ ദൈവം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയായി ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ഒരു സാക്ഷിയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ വേറെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഭഗവത്ഗീത നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയെ ഭാഗവതമൊക്കെ അനന്തമായ ഒരു സാഗരമാ നമ്മുടെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വായിച്ച് അധ്യാപകരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേര് കൃഷ്ണനെ അടി കൊടുത്തപ്പോൾ പാവം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഭഗവാൻ സെൻറ്റി സെൻറ്റി അല്ല ഭഗവാന് വികാരമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഗീതയിൽ പറയുന്നു അർജുന സർവധർമാൻ പരിത്യജ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാം ഏകം ശരണം പ്രജ എന്നെ ഒരുവനെ മാത്രം നീ ശരണം പ്രാപിക്കണം ഭഗവാൻ അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ളവർ പറയും ഭഗവാന് ഇമോഷൻസ് ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും പരം പിതാവാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ആ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തൻ്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കും ബാലവികാസ് ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു താങ്ക് യു